¿Qué pasa en Veracruz? Hace meses que vemos a Veracruz en las cabezas de prestigiados periódicos, con cabezas rojas. Rojas por la actual situación que se vive. Desde desfalcos de dinero. Guerra sucia en elecciones. Duarte. Yunes. Asesinatos. Ejecutados. Policías. Dependencias y algunas palabras más que manchan el nombre de lo que era nuestro bonito Veracruz. Donde salir a la calle a jugar ya no es igual. Era una de las tradiciones que nuestra generación recuerda. Donde durante meses escuchar alguna de las palabras que exhiben esos periódicos era extraño y muy raro para nosotros. Pero sin nada más allá de qué preocuparse que un hecho en ese momento. Ahora se vive con temor. Tener un conocido. Un amigo. Un familiar. Que haya sufrido de alguna de las circunstancias incómodas que vive nuestro estado rojo Veracruz. Salir a las calles ya no es igual. Cuando a 20 metros te encuentras un cuerpo sin movimiento, manchado de rojo. Cuando al mediodía, en pleno centro de la ciudad, duele darte cuenta que nadie hizo nada para que un extraño no te quitara tus cosas o peor aún, te hiciera daño. Cuando salir con tus amigos a bailar, la música se ve interrumpida por una voz que dice Favor de retirarse del lugar. Mientras de fondo solo se escuchan balazos y sirenas. Elecciones en Veracruz. Todo pintaba a favor del PRI. Hasta el mismo partido se confió. Pero los ciudadanos se dejaron llevar por la promesa de meter al gobernador a la cárcel. Más que por analizar las propuestas de los demás ex candidatos, que quizás alguno de ellos pintaba para un mejor Veracruz. ¿Qué pasará ahora? ¿Meterá Yunes Linares a la cárcel a Javier Duarte? ¿Le servirán a Duarte todas sus movidas de carta para salir impune? ¿Miguel Ángel Yunes será lo mismo pero con bandera azul y tintes amarillos? No sabemos, Veracruz se encuentra en la incertidumbre. Nos encontramos en la incertidumbre. Veracruz vivirá muchos cambios. La cuestión será, ¿para bien o para mal? Esto es la verdad ajena.